los que en teoría saben eh, deben de ser didácticos, ¿no? Porque si, si no les entienden es porque no lo han explicado bien. Esa es mi teoría. Pues bueno, si no conseguimos explicarlo bien, será solo culpa mía. Entonces no será nunca culpa de ninguno de los dos. Quiero aceptar el reto y quiero... Porque lo fácil siempre es echarle la culpa a los... Ah, es que no, es que no. El, el remero, ¿no? Es lo del remero, ¿no? Al final le echan la culpa al remero. No, 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 no. no. no yo voy a intentar explicarlo así. Bienvenido a Bonanza y Finanza, un nuevo formato de Rankia en el que hablamos de finanzas en tres niveles distintos de conocimiento. En este episodio nos acompaña Nacho de Veritas y hablamos de la salida a bolsa de la empresa Puch. Hola Rankianos y Rankianas y bienvenidos a este podcast, este nuevo formato vídeo, video podcast, podcast que estamos probando en Rankia y que... Nos gustaría que funcionase, que te gustase, que te aportase valor y que llegase para quedarse. Eh, voy a explicarte un poco cómo va a funcionar este nuevo formato que estamos preparando. Básicamente lo que vamos a hacer es eh, determinar con tres personas, tres niveles de, sobre la educación financiera que estarán muy presentes obviamente en todos los países porque ya sabemos que en muchos sitios eh, la educación financiera es basiquísima, ni siquiera la tocan en la escuela y hay otros sitios que hay un poco más, pero en general no hay mucha educación financiera. Entonces nosotros queremos que eso se note en este tipo de formato en el que vamos a tener como tres niveles de aprendizaje. Por un lado, a mí ya me conocéis eh, con las series de cero accionista y de cero trader. Siempre recurro a gente que sepa más para que me explique eh, conceptos que yo no conozco y intentar trasladarlos de la manera mmm, que me gustaría que me los hubiesen explicado a mí, de una manera sencilla. Entonces, eh, yo podría ser el nivel de aprendizaje medio, ya sea un poco pero hay muchos temas que yo no controlo y que obviamente eh, quiero que aquí se, se traten con el nivel más experto de aprendizaje, que sería eh, una persona que me ayudase a entender cosas que yo no entiendo y que sí que sabe, de verdad, que sí que tendría esa parte de experto. Y después tendríamos otro nivel de aprendizaje, que sería mucho más básico, de una persona que está empezando a ahorrar, pero todavía no se ha metido en ningún tipo de inversión y que, pues por miedo, por eh, falta de esta educación financiera, no ha empezado y que quizás pues aquí vaya emprendiendo pues, todos esos mecanismos de cómo funcionan las finanzas personales. Entonces, pues para empezar, eh, voy a conducir yo este primer programa, eh, ya me conocéis, soy Denis Benavent, y quien me va a acompañar en el nivel básico de aprendizaje financiero va a ser mi compañero Ricardo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Hola, Ricardo? efectivamente, soy yo, Ricardo. <ríe> Él es Ricardo, efectivamente. Y Ricardo sería eh, un, el nivel más básico en el que es una persona que está en, la, en el punto de ahorrador, pues tiene su trabajo, tiene su sueldo, pero no está haciendo nada con ese dinero. Es sí, decir, yo. no lo está invirtiendo. ¿Es verdad? Mi conocimiento, sí, o sea, sí, yo, estoy, yo tengo mis ahorros súper estáticos, no hago nada. Ahí y ahí está, ¿eh? y ahí está. Ahí está. En el colchón, ¿no? Debajo del colchón. Basically. <ríe> y después, pues para que haya una persona que sí que sepa, que no diga estos tíos, ¿a qué han venido? Entonces, ¿qué me van a contar? Pues nos gusta que el tercer nivel, el más alto, sea una persona que sí que sepa sobre finanzas. Y para ello, eh, Nacho de Veritas, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si, si, si necesitas una presentación más épica, yo la puedo hacer más épica, ¿eh? Tú lo que tú me digas. No, 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 porque entonces generamos una expectativa enorme y si nos sale mal, entonces... Eh, no, 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 no. Eh, eh, tenemos que esperar siempre lo peor en la vida. Entonces todo lo que nos encontremos es bueno. No, no, yo, yo creo que la presentación ha sido perfecta. Está bien eso, ¿eh? No generar muchas expectativas. Es como cuando va, voy al cine y yo no veo el tráiler porque así no sé a lo que voy y, y lo que me encuentre se, me, me va a gustar seguro. Y entonces esta empresa de perfumes que dices y demás... Ha decidido ¿Eh? que van a salir, bueno, decidió salir a bolsa. Así es, decidieron salir a bolsa, son, ya digo, es una empresa muy grande, que, que creo que vende alrededor de 4.000 millones de euros al año, que tiene 400 millones de beneficio, con creo que 4.000 trabajadores o así. Y es una empresa verdaderamente importante. Esto no es el típico chicharro de esos que a veces saco en algún blog, ¿no? que, que critico, que bueno, están sacando una empresita, yo que sé, un club de fútbol que que no funciona y que lo están metiendo y que lo que hacen es que crear dinero cada vez... No, no. Esto es una empresa de verdad. Una empresa seria, es una empresa que funciona y no es un no es un pupo, no es un, no es un engaño. No, no, realmente es una cosa seria. Ahora, otra cosa es 
a cuánto están sacando la acción a cotizar, que es otro tema distinto. ¿vale? Una cosa es, si el activo es bueno, esto es como decir, ¿dónde te has comprado el piso? Vale. ¿Aquí o allá? ¿Es bueno o es malo? Correcto. Y luego, independientemente de eso, ¿qué precio has pagado? Porque tú puedes decir, mira, tengo un apartamento en el Saler. Muy bien. ¿Y qué has pagado? 15 millones de euros por él. Pero bueno, escucha, pero si, si en el mercado están a 250.000 euros. Eh, te, te has equivocado. O sea, tú tienes un buen activo, pero lo has pagado muy caro. Vale. Pues más o menos eso es lo que se trata de explicar aquí eh, con respecto a si lo han sacado muy caro, muy barato, si está bien, si está mal, si subirá, si bajará. ¿Cómo, cómo, decide, cómo se decide eso? Es decir, ¿cómo pones el, el precio de salida? De... Bueno, vamos a ver. El precio de salida tiene que llevar unos múltiplos razonables en función de sus beneficios, ¿vale? Si la empresa cotiza... Ahí la CNMV a... tiene... La, ¿El regulador tiene algo que decir? En plan, sí... El, re, el, el, regulador, el regulador lo autoriza. Es decir, lo, el regulador autoriza lo que tú le planteas. Y en teoría, si es razonable y el informe está bien hecho, lo, el regulador lo autoriza. Pero el regulador puede estar autorizando una cosa que esté sobrevalorada o infravalorada. Vale. El regulador no te va a entrar exactamente en el precio, no te va a decir... Si lo estás sacando caro o barato. El regulador te está diciendo, a ver, tienes el auditor, eh, tienes básicamente si estás cumpliendo los requisitos legales para cotizar. Pero el precio exactamente no te lo, no te lo regulan ellos. Y de hecho no te lo regulan porque hay mil cosas que han salido a cotizar que si CNMV eh, bueno, pues hiciera dos números no lo dejaría hacer. Y sin embargo, o no los ha hecho o, o, o sí que los ha hecho, pero bueno, a ver, el mundo es libre, ¿no? Cada cual que, que, que invierta donde quiera, que haga lo que quiera... Pero ellos no tienen por qué decirte si el precio está bien o está mal. Ellos simplemente tienen que ver si han cumplido los requisitos para salir a cotizar. Vale. Y entonces el revuelo viene un poco de si has, has salido con un precio de, de, demasiado caro o tal. El revuelo viene, viene porque te has comprado un 580 por 80.000 euros. Vale. Ese, ese sería el revuelo. No ves que exagerando. No, no es así. Claro, claro, claro. No. No es así, no, no, no estoy diciendo que... Pero sería algo así, es decir, tú te has comprado un coche, dice un 580, dice un, un X1. ¿no? Vamos a utilizar un BMW para, para que no... no para, para, que ese es el objetivo del, del ahorrador, ¿no? del inversor, ¿no? De conseguir unos buenos... ¿no? A ver si no, para seguir teniendo un 580, ¿no? Tiene que comprarse un BMW, claro. El tema es que... Eh, si no, ¿para qué? Para seguir viviendo igual, es que, bueno, es decir, el tema es que el, el objetivo sería algo así, ¿no? Pero el tema es, vamos a comprar un X1. ¿Y cuánto vale en el, el X1? El X1 vale en el mercado, yo qué sé, pues, 40.000 euros. Es lo que sale en, al, en el concesionario. Vale. Bien. Y nos lo colocan, en vez de en 40, en 50. Bueno, eh, ese sería el problema. O igual nos lo colocan en 20, como por ejemplo pasó con AENA. AENA salió más barata de lo que realmente podría haber salido. Pero, bueno, por las razones que fuera... El tema es ese. Entonces, ahí hay cierto revuelo en si están colocando el, el 580 eh, en su precio, más caro o más barato. Vale. Y en mi opinión, pues al igual ha salido eh, más caro. Pero, yo qué sé, yo, por ejemplo, mira, mmm, Bertrand de la Lastra, que es, que es un gestor de fondos, el gestor de Panza Capital, vale. que sería un grandísimo gestor, pues considera que que el precio está sobrevalorado y no ha, y no ha suscrito y no ha entrado en, en la en la, en la, no en la octubre. Ha dicho esto es muy caro. A mí estos no me van a coger. Sin embargo, otro gestor, que también, digamos, tengo una gran admiración, como Mark Garrigasait, que para mí es, es un genio, es un hombre muy, muy profesional, pues sí que ha entrado y no la ve, no la ve, no la ve realmente cara, ¿vale? Y entonces. Sus argumentos. Sí, sí, todos tienen sus argumentos, todos tienen argumentos. Y, y, y bueno, pues aciertan o fallan, pero realmente todos tienen sus argumentos. Yo que sé, por ejemplo, en un post que saldrá próximamente de, de, de GameStop, eh, es aquella, aquella famosa burbuja que se produjo, había unos inversores en largo y unos en corto. Es decir, unos creían que la acción iba a subir y otros creían que iba a bajar. Y eran, eran fondos de inversión enormes. Estaba por un lado Melvin Capital y otro el de Michael Burry en largo. Melvin Capital iba en corto y, Mel, y, y Burry en largo. Y eran, vamos, o sea, eran ballenas, ¿no? Ricardo, el largo y en corto. Sí, el, 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 el corto que... <ríe> Cuando dicen que, que, vas a inver... que inviertes en largo o que inviertes en corto. A corto y largo plazo. No, no, no. no, no. no, no. Vamos a explicarlo, vamos claro. a explicarlo. Invertir en largo implica que tú compras una acción y que consideras que va a subir. Entonces tú ganarás dinero cuando suba. Eso es ser un largo. ¿Vale? Okay. Y ser un corto es justo lo contrario. Tú inviertes en la acción, lo que haces es pedirla prestado, la vendes, 
y esperas a que baje y luego la recompras otra vez. Lo que esperas es que baje. Es decir, vale. tú ganarás vale. dinero cuando la acción baje. Tú, por ejemplo, ves la acción a, de, de Puch a 26 euros y consideras que va a caer. Entonces, tú inviertes en corto, eh, es lo que te he dicho, que básicamente la pides prestada, la vendes, y cuando esté en 20 euros, entonces la recompras y la devuelves. Y te ganas 6 euros por acción. Pero para poder ganar, tiene que caer la acción. Esos son los cortos. ¿Vale? Esos son los cortos y los otros son los largos. Entonces, aquí no es una película de cortos y largos, pero en el fondo, en el fondo siempre es una película de cortos y largos. Aquí hay un señor que dice que, que es bastante alastra, que dice que está sobrevalorada, y, y otro que, que dice que, que no está sobrevalorada, que está bien de precio, incluso que considera que está infravalorada, porque para eso la compra, porque considera que va, tiene potencial y que subirá. Y por ejemplo, el, no. que, el que tú nombras de, de Panza Capital, has dicho, ¿no? Sí. Que sí. Era, él era el que decía que yo ahí no me meto. Está tal cual, eh, tal cual. Cuando, cuando un tipo de estos que, que es un gestor, que, que al final es alguien que, que es un profesional, di, dice no me meto o dice voy, voy en corto. En plan, mira si estoy seguro que se mm. va a bajar y es que voy a apostar contra esto. Mm. Sí, es bueno, pero dime. ¿Qué es lo habitual, me refiero? Eh, simplemente no. No, no quiero saber nada porque no lo tengo claro del todo. No, 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 no lo habitual... No es que haya lo habitual, nos vamos a ver si él no entra, es porque considera que está sobrevalorada, simple y llanamente, es decir, que la están colocando el 580, el 580 no, que somos inversores y queremos ganar dinero, no, el X1, <risa> el X1. No, es que, no, a ver, no, es no, que no, para no, ser, no, pero vamos a ver, no, si, si nuestra aspiración como inversores es tener un 580, pues deja la inversión, ponte el fútbol, sé feliz, sea del Madrid, que gana siempre, ¿no? O sea, ya, ya, sí, ya, 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 sí. Yo no, yo no, yo no soy del Madrid. Pero bueno, quiero decirte que... que, que que si lo que quieres, eh, si el objetivo es invertir, entonces el objetivo tenemos que utilizar esos ejemplos. Pero independientemente de lo que queramos comprar, las cosas pueden estar caras o baratas. Entonces, no podemos comprar el X1 a 60.000 euros. Nos están colando un gol. Si lo compramos a 10.000 euros, somos cracks. ¿Correcto? Claro. Pues este inversor, que es un grandísimo gestor y que tiene mi respeto, por supuesto, considera que está sobrevalorado. Y él no ha entrado. Y ya está. Y no se ha metido en corto. No, no, no se ha metido en corto. Claro, no considera que vaya a bajar. Simplemente No, no. Que es, no, está sobrevalorado. no, no tiene por qué bajar porque el mercado eh, en muchas ocasiones es irracional. ¿Correcto? El mercado muchas veces es irracional y aunque debiera bajar, se tira un montón de tiempo sin bajar. O directamente porque dice, oye, que tampoco tengo por qué complicarme la vida con esto. Si hay mil, mil formas de utilizar el dinero y ganar dinero, ¿para qué me quiero meter aquí y que las cosas no salgan? O que yo esté equivocado, que puedo estar equivocado. ¿Por qué no? Entonces, no me meto, no me arriesgo, pero sí que ha dicho públicamente que le parece sobrevalorado. Lo ha dicho, que ya es, ya es bastante. Otros muchos gestores también lo piensan, pero no se han mojado. Él se ha mojado. Tú te has mojado también. Yo sí, yo sí, yo también me he mojado, pero... ¿Tú te has quedado yo siempre... con, con, ¿Estás más por la, por, con el de panza, más o menos? Sí, sí, yo estoy con el de panza, sí. Y yo no yo no me mojo, yo me tiro a la piscina, o sea, yo me baño, me, 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 me lleno siempre, o sea, no tengo manías en hacerlo. Pero eso no quiere decir que luego yo tenga razón, ¿de acuerdo? Porque ¿sabes qué pasa? Que durante el periodo de la OPV hay un cuidador y ese cuidador durante un tiempo está, está actuando y durante un tiempo ves que la acción puede no bajar y es porque el cuidador... Se dedica a... Es el, este movimiento, ¿no? El de salir a bolsa. La, la OPV, la, la OPV o OPS, que es oferta pública de venta, oferta pública de suscripción, que han hecho las dos a la vez, es la salida a bolsa de esta, de esta acción. Y tiene un cuidador que se dedica a comprar. De hecho, el primer día, el primer día eh, se vio bastante claro. Lo que pasa es que ahora después, si quieres, entramos en eso, pero, pero actuó el primer día. Y después de, de ese primer día ya parece que no haya vuelto a actuar. Esto de que ha actuado es, lo digo yo, lo digo yo, no, no tengo pruebas. Correcto, no puedo, no puedo demostrar que esto sea así. Por consiguiente, eh, ante un tribunal, obviamente negaré que lo he dicho, le diré disculpas, le diré a su señoría que, que, que no, que yo no, no que yo no, que me, me engañó Jenis, me engañó Jenis, él me llevó al problema, yo, pero yo no, yo no. Y aquí lo borramos y se acabó. Ha sido, ha sido Jenis, sí, sí, no, por supuesto, habría que borrarlo, claro. Sí, 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 ese, ese, ese. el primer paso sería ese, sí, claro. El primer... el problema es que como. En cuanto, ya sabes cómo es la gente, ¿no? La gente le va, lo graba y, y luego ellos tienen una copia y nos hunden, nos hunden. Pero bueno, que ya sabes que la gente no, la gente no tiene piedad y siempre tienen que, siempre tienen que machacarte. Es así de maravilloso, ya lo sabes. Sí, 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 hay mucha buena gente en el mundo, pero también hay, como sé, como diría yo, hay personas que, bueno, pues que, que, que es como la película esta, que hay una película muy, muy, muy graciosa que hablé de ella una vez, que es Qué bello es vivir, ¿no? Sí. En, la que, en la que el protagonista... 
eh, al final pues, está pensando en suicidarse y luego pf, aparece un ángel de la guarda y, y le dice, mira lo que habría pasado si no hubieras vivido. Y entonces le convence que no se tiene que suicidar. Bueno, pues hay gente que el, el ángel de la guarda les convencería que tendrían que haberse suicidado, ¿correcto? Y es, pero bueno, y esos son los que te graban y luego te publican. Pero bueno, da igual. Eso, eso tiene que existir siempre. Pero, bueno, me y... gusta bastante la manera de definir a los haters. O sea, este, esos sí, son. Estos. Eh, esos, esos, esos. A ver, eh, a lo mejor es un poco duro el término, pero sí, los haters hacen eso. Pero también te digo una cosa. Al final eh, hay que aceptar la realidad. Y es que a veces nos equivocamos Sí. Los haters nos graban y después, o, no, o sin grabarnos, nos muestran que nos hemos equivocado. Y hay que decirles, pues sí, eh, hay que hacer pues como, como el emérito, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No volverá y ya está, y, y aceptar, pero tienen razón, ¿eh? o sea, tampoco tenemos por qué... Ahí en el mundo eh, de la bolsa es que es así, nadie puede acertar cien mil veces, ¿sabes? Es que... No, 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 pero, pero sí que es cierto que, yo qué sé, hay, yo qué sé, yo en... Hay muchos factores externos. Que no sí, por supuesto. Y, y tampoco que no sea seguro no significa que sea... Como ir al casino a jugar a la ruleta. Eh, no, porque no, no es eso, no es sería eso. Sería un juego, ya está, la, la inversión. Y mucha gente mm. también piensa que es así, ¿eh? Dice, pero, no, 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 no. Eh, eh, he visto las noticias de, de no sé qué, de Butch. Eh, voy con 10.000 euros, en plan todo al rojo. Eh, pero, pero, eh. pero, ¿qué pasa? ¿Te lo ha dicho tu peluquero? ¿Sabes? Es Ay. como... ¿De dónde has sacado esa información? Eh, eh, el tema aquí es que realmente mmm, la bolsa no es eso. O sea, si la bolsa fuera, fuera un, una ruleta o, o un blackjack, entonces no sería... Bueno, igual sería más divertido, pero no sería bolsa. La bolsa, técnicamente, eh, cuando tú haces una inversión, la haces porque tienes una esperanza matemática positiva. Es decir, tú estás haciendo algo que consideras que va a salir bien. Eh, los juegos de azar, que siempre, siempre, siempre desanima a todo el mundo, les digo, no vayáis a los casinos. Hombre, si queréis perder 20 euros, vale. Pero, en teoría, tienen una esperanza matemática negativa. Es decir... Que si tú eh, juegas a, a ese juego y analizas la probabilidad de éxito por el premio menos el coste, te sale negativa. Es decir, que en el largo plazo siempre vas a perder. Por eso nunca cierran los casinos. Porque es un negocio que eh, técnicamente tiene la esperanza positiva, matemática positiva, al revés que el que juega. Pero la bolsa no es eso. Y eso no quiere decir que, que no te puedas equivocar. Por supuesto que te equivocas porque influyen muchos valores, muchos, muchas circunstancias que no controlas, o que realmente no esperas, o que realmente a veces pasan cosas que tú no, no, no sabes, no sabes, y cuando las sabes, entonces reconoces que te has equivocado. Pero sí, ya te digo, yo tengo un blog, he hecho compras, he hecho ventas, he tenido grandes éxitos y grandes fracasos, y, y obviamente hay gente que me, que me entra en, los, en, en las entradas del post y me hace comentarios y me, me recuerda lo mal que ha salido esto. Y, 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 ¿Y qué le dices? Es que tiene razón. Es que tiene razón, es que tienes que decirle, pues... Te y, y, y luego te viene y dice, no, es que yo también compré, mira cómo estoy por tu culpa, y dices. <risa> pues sí. No, haberlo hecho. no, no, a ver, a, a, pones un disclaimer, pones un disclaimer, no, yo, yo esto no lo hago, yo, yo, esto, yo, esto, yo el que hace esto por su culpa, claro, esto es lo de siempre. Pero bueno, ya sabes que el éxito tiene mil padres y el fracaso ninguno, ¿no? Entonces, normalmente cuando un inversor compra una acción porque le ha leído a otro y le sale bien, el éxito es de él que ha sido capaz de seguirlo, porque él ha sido capaz. Y si sale mal, es culpa del que le ha dado la idea, porque es muy malo. El que a él no le habría pasado. Pero bueno, eso es lo, lo normal de, sí. de la vida, ¿no? Oye, eh, Nacho, y por darle broche final también un poco al tema de Puch, ¿esto sale con acciones tipo A y tipo B? ¿Qué es esto? Porque yo lo he visto por ahí, pero yo esto no lo entiendo. Sí, verás, las acciones que cotizan solamente son las B. ¿Vale? En este caso concreto. Hay otras acciones, como por ejemplo Grifols, que tiene A y B y cotizan las dos. Pero en este caso las A son de los vale, propietarios de los... Un broker, eh, la, la empresa, ¿no? eh, Lo que estás comprando es la acción B. A y te sale B. Te... Puedes sí, en, Grif en Grifols sí. Tú, si, compras, si quieres comprar Grifols, vale. que está muy barata, muy barata, Gozan la, la llevó a, al infierno, claro, eh, claro. le diré a Ricardo que Gozan es un, un inversor en corto, de estos que hemos hablado mm. que, in, que, que ganan dinero cuando baja. No son los que bajan la acción, que es lo que la gente piensa, que son muy malos y bajan la acción. No, no. De Batman. Ni les... Tampoco es la ciudad de Batman. Pues estaba un Batman, Batman tal. Claro, claro. Pero está inspirado en ello, ¿eh? Si te está inspirado en, 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 en ello, son así de cachondos. Pero el tema es que, mmm, como tal, eh, hay acciones A y B, ¿no? Volvamos a ello. Uh -huh. En Gripples hay acciones A y B y las dos cotizan. En este caso han sacado a cotizar las B. Pero el tema de A y B, en este caso, se refiere a derechos políticos. Es decir, tú tienes unas acciones que son las B, eh, que cotizan, y tú las puedes comprar, vender. Pero luego, a la hora de tomar decisiones, 
una acción A vale lo que 5B. Es decir, que el propietario de, de las A podría tener, a lo mejor, menos del 50% de la empresa y, sin embargo, tener el control de las decisiones. Por ejemplo, queremos sustituir al CEO porque lo ha hecho muy mal. Pues, mmm, aunque tú tengas el 51% de las acciones, al haber derechos políticos diferentes, el que tiene una minoría puede seguir decidiendo que el CEO siga o que se tomen decisiones de compra o de venta, que, que en, en teoría debería de poder decidir la mayoría de la sociedad y no la puede decidir porque hay una especie de acción de oro, llámalo así, no es una acción de oro porque eso es una acción estatal, pero hay unas acciones que valen más, ¿vale? Es decir, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Me recuerda un ¿Correcto? poco a, a Arma Letal 2, eh, quizás eh, el Ricardo no sepa la, la peli, pero eh, no. a, el, el villano todo el rato era tengo inmunidad diplomática y nadie podía hacerle nada, eso estaba por encima de todo. Sí, sí, el sudafricano aquel, sí, sí, sí. sí. Pero el tema es que es algo así, es decir, eh, hay unas acciones que tienen más... Pot... Esto no es ilegal, ¿de acuerdo? Esto es legal, esto es... o sea, el derecho mercantil tiene esa, esa gracia, ¿no? Es decir, realmente tú puedes llegar a un acuerdo con un proveedor, con un cliente, renunciando a derechos o estando por debajo de lo, de lo que la norma marcaría, porque es derecho mercantil. Sin embargo, el derecho laboral, por ejemplo, eso no se podría hacer. Entonces, aquí se puede hacer. Es decir, si yo estoy dispuesto a comprar unas acciones que tienen menos derechos políticos, pues me aguanto, es mi problema. Entonces, una de las críticas que yo hago a, a esto es que eh, esto me recuerda a los taxation without representation y a tyranny, ¿no? Es decir, lo que hizo que los, los colonos americanos se enfrentaran a la reina... ¿Por qué? Pues porque ellos, no, ellos les cobraban impuestos, les ponían impuestos, pero ellos no podían enviar representantes al Congreso, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, esto puede suceder. Es decir, puede suceder que el to control total de la sociedad no la tengan los puts, pero como tienen acciones tipo A y esas acciones tienen mayor valor, decidan sobre la sociedad sin tener el control total. Entonces, a ver, que yo no estoy diciendo que los puts sean mala gente, ni mucho menos, ni que vayan a hacer nada contra la sociedad, pero no me gusta que aún perdiendo el 51% del control, sigan teniendo el control. ¿vale? Y eso es una de las cosas que no me gustan. Otra cosa es la valoración y otra cosa es que lo están sacando en un momento muy concreto, en un ciclo muy concreto, y entonces la pueden colocar más, más cara. Esas son las tres razones por las que, por las que no me gusta la, la colocación de ese precio. Pero bueno, eh, independientemente de eso, una cosa es que nos parezca cara y otra cosa es que la acción baje. Porque ¿sabes qué sucede? Que realmente, si te paras a pensarlo, bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque esto, esto todo lo que quería contar, Jenny. Mira, es una cosa muy interesante. Quedan unas acciones, pero resulta, y son las B, y las B se suscriben y tal, pero resulta que casualmente en el, en el folleto, que es un mamotreto de 600 páginas, eh, se podía leer que había 25 millones de acciones que las tenían, pues, los empleados, los directivos, vale. e incluso yo, que sé, yo creo que en una comunión de una de las hijas de los Pucha, el regalo que se daban eran unas acciones B, ¿vale? Pero a ver, tenés, eso es humano, ¿eh? hay que aceptarlo. Es decir, que había, hubiera algunos privilegiados, es normal. A ver, claro, 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 claro. escucha, una comunión de una niña, jo, entiéndelo, es una cosa Oye, no, muy, no, muy no, bonita. Eso mal, que... eh. Claro, entonces tú ya sabes, ¿qué te dan? Hay gente que da unos iPods, pues creo que los pusieron en acciones. Un malo, una mistela. Un malo, pues esto, una mistela. Cada uno hace lo que, lo que hace, ¿no? Lo que pues yo creo que ellos dieron acciones tipo B. Entonces resulta que había unas acciones tipo B que el, el primer día se podían vender. Y alguien las tenía, pero no las había suscrito, como por ejemplo Criteria. Criteria, la Caixa, sí. compró creo que el 3% de, de todas las acciones, pero tuvo que poner 24.50 euros por acción. Es decir, tuvo que poner ese dinero. Y salió a cotizar a ese dinero. Pero había gente que las tenía y que no le habían costado eso. Porque se las habían entregado, por lo que te he dicho, empleados, directivos... Uh -huh. A ver, eh, los invitados a la comunión de la hija, o sea, lo, lo claro, usual. Claro. Lo, lo que se tiene que hacer para que... A ver, ya te lo he dicho, es que una niña vestida de comunión es, es no sé, es, es, es algo sagrado. Y antes eso no hay que criticarlo jamás. Entonces, eh, estas personas podían meter las acciones el primer día. Y el primer día, cuando muchos de los que tenían que recibir las acciones, eh, solo las recibieron al segundo día, pero ellos las pueden vender el primer día. Y el primer día empezaron a vender acciones. La acción empezó a subir, eh, se fue hasta 26%, y, y, y entonces de golpe empieza a bajar. Y dices, pero vamos a ver, si las acciones las han, las han colocado a 24,5, uh -huh. ¿por qué está alguien vendiendo acciones a 24,70? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto? Si eres un inversor que vas a largo plazo como criterio y hace como que la caixa, que, que entra en, en push porque cree en ella y quiere estar en ella años y dentro de 
eh, 15 años la venderá a 80 euros a, sí. a, a BBVA, por, por ejemplo. ¿Por qué se está vendiendo? ¿no? ¿Por qué se está vendiendo? Por, pues por, por lo que te estoy diciendo, porque había empleados, había directivos que tenían acciones. En, en el folleto lo dice, es que lo pone, que eso está así y te dice cuántas tiene cada cual. No dice exactamente cuántas se entregaban a los invitados de la comunión, porque creo que supongo que será un tema ya que, que es las, ¿sabes? las normas de la intimidad hoy en día, eso ya no se puede decir. Pero alguien tenía. Y esa gente que tenía estaba vendiendo. Y de hecho la llevaron justo hasta 24.50. ¿Y por qué la llevaron justo hasta 24.50? Porque ahí estaba entrando el cuidador. El cuidador que te digo, que es Goldman Sachs, ni más ni menos, sí. no podía permitir que el primer día la acción... Estamos haciendo una OPV y el primer día la acción baja un 10%, bueno, hemos empapelado a todo el mundo. Ricardo supongo que no sabrá lo que es empapelar. Empapelar es una cosa muy típica que decimos los, los, los inversores. ¿no? Es decir, cuando yo le vendo el X1, que me ha costado 40.000 euros, a Genis a 80.000 euros, he empapelado a Genis. Empapelar es que le doy el papel y él me da el dinero. Y encima le he empapelado y estoy súper contento por dentro. O sea, por fuera le digo, qué gran compra has hecho, Genis. Te llevas lo mejor de mi casa y por dentro dices, qué gol le meto a eso. Eso es empapelar, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, eh, estaban haciendo eso. Entonces, si, si la acción se nos va a 20 euros el primer día, entonces es una vergüenza, no puede salir. Entonces, el, el Goldman Sachs entró al rescate, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que se hizo eso. Y la acción cerró exactamente a 24.50. ¿Y sabes cuántas acciones se intercambiaron el primer día? 24.94 millones. Había 25 libres y se intercambiaron 24.94. Que es una coincidencia, eh, de verdad. O sea, no, no, pro probablemente no fue eso. Pero pasó. Y luego ya, a partir de ahí, porque eso pasó el viernes, y luego ya el resto de los días, lunes, martes y miércoles, la acción está pues, subiendo. ¿Por qué? Pues porque los privilegiados, los que tenían las acciones, ya te he dicho, empleados directivos, invitados a aquella comunión, eh, que pudieron vender las acciones, ya las habían vendido, hecho... y, todos los, y todos los que se han quedado son inversores que han entrado a 24,50 y dicen, vamos a ver, si la acción está a 25, vamos a ver, yo no entro en una OPV a 24,50 para venderla a 25, no tiene sentido. Claro. Entonces, esta acción, aunque en mi opinión está sobrevalorada, es decir, que debería haber salido a lo mejor a 18 o a 20, vale. ¿vale? aunque está así sobrevalorada, en mi opinión, y en la de Bertrand de la Lastra, pero no en la opinión de otros, hay que respetar la opinión de todos, todos tenemos derecho a equivocarnos. El tema es que esa acción que está en esos precios, aunque yo crea que valga eso, nadie de los que ha puesto dinero la ha comprado a 18 o a 20. Todos la han comprado a 24 y medio. Entonces, ¿qué incentivo tienen a soltarla a 24 y medio? Pues ninguno, si la he comprado a eso. ¿Qué sentido tiene? Entonces, no hay gente, yo qué sé, por ejemplo, hay acciones que están muy altas, yo qué sé bien, que la, yo qué sé, Talgo, por ejemplo, la, Talgo o sea, hizo una OPV. Una empapelada de niveles altísimos. El fondo era Trilantic, que Trilantic creo que viene de Trilero, pero no se puede decir porque entonces igual se nos ofenden. Pero el tema es que Trilantic era un fondo, es un fondo de inversión y colocó acciones muy caras, a 9 euros o así. Hoy cotiza a 4,40. Y hoy le quieren hacer una OPA, la quieren comprar a 4,50 o así. La sacaron a cotizar a 9. ¿Sabes? Te vendieron el X1 por 80.000 euros. Sí. Y se rieron en la cara de todos. Y esa empezó a caer y caer y caer. Pero claro, es que allí había personas que las tenían gratis, que era el, pro el propio fondo. Entonces, el fondo, que no le había costado eso, u, u otros empleados, trabajadores, lo, lo que hemos hablado antes, las podían colocar y no les habían costado nada. Pero aquí, no. Porque los puts no venden acciones. Los puts se han quedado sus acciones y no las venden. Tienen un porcentaje muy elevado de la empresa, pero no venden acciones. Todos los que han repartido, sí. Los que han repartido, que eran los que te he dicho, sí. yo creo que ya han salido todos. ¿Y quiénes quedan como accionistas ahora? Podríamos, los, de, los... podríamos decir que, eh, que ahora este, el, el río tiene ya su curso natural, ahora que ya ha, han salido esos que tenían las acciones de la comunión y demás. Sí, lo, como los invitados de la comunión ya han salido y han cobrado su regalo, pues entonces los que quedan son los suscriptores, es decir, los inversores, los que han entrado a 24,50%, que creen que eso vale 24,50 y que no van a venderlo por menos, salvo que la realidad les haga ver que vale por menos y entonces al final lo vendan, pero que en principio eh, no quieren venderlo por menos. Por eso la acción está subiendo. Y aparte de eso, durante, un, no, sé si, no, no sé cuál es la fecha, lo dice el folleto, no sé si hasta junio, el cuidador está por ahí. ¿vale? El cuidador, que es Goldman Sachs, puede venir a ayudar si hace falta. ¿Correcto? Cuando ya no esté, pues ya veremos qué pasa cuando ya no esté. Pero técnicamente, hoy en día, los únicos inversores que quedan en esa empresa, están comprados a 24,50. No hay gente que las haya comprado a dos y diga, 
qué pelotazo, no soy capaz de aguantar. Las he comprado a dos y están a 26, las vendo. No, no están. Claro. Entonces, por eso, la acción, pues no cae. No cae. No cae. Es, es uno de los uno de los, de los dos spots, uno hablaba de, de eso, de, de que están muy caras y la colocación y todo eso, y en el otro hablaba de, de los espíritus animales, ¿no? de que las cosas eh, pueden ser irracionales, la bolsa puede ser irracional, es decir, las cosas tienen que, la gente puede estar intercambiándose. Eh, BMW X1, que valen 40.000 euros en el concesionario, se los puede estar intercambiando a 400.000 euros. Y se los intercambian unos a otros, y si no paran, y si siempre hay quien lo compre, pues no baja. Es decir, eso existe. Y eso, ya te digo, son las burbujas. Y ya te digo, hay muchas burbujas. Una de todas ellas es la, la de GameStop, ¿vale? Que es aquello de aquella tienda de videoclubs, que, videoclubs no, perdón, videoclubs no, oh. eh, de juegos, videojuegos. Videoclubs era la de Blockbuster, sí. que era la, la que en teoría es la que cerró, Blockbuster cerró, y pensaban que GameStop era lo mismo y luego no lo era. Pero esa, esas acciones valían dos dólares, que ahí estaban infravaloradas y se fueron a 500 dólares. Uh -huh. Era absurdo, porque la, una cotización razonable de esa acción igual eran 50 dólares, ¿correcto? Y se fueron a 500, y la gente se les intercambiaba a 500. ¿Y qué pasa ahí? Muchas cosas. Eh, hay que, ahí ya hay que estar... Hay que explicar temas eh, de opciones. Eso es otro pues, melón. Eso es otro melón. Pero el tema es que, independientemente de eso, eh, la gente puede estar irracional muchísimo tiempo. Sí. Y aquí pues podría, podría pasar también. Podría pasar. Aún así, yo... Eh, cuando sea, cuando lo, lo usual de este tipo de cosas a veces es que cuando, cuando el tiempo del cuidador ya se para, pues igual la acción cae. Pero no necesariamente, ¿eh? no necesariamente porque es lo que te digo. O sea, ¿Tú crees que mm. se, va, se va a quedar como estás eh, un tiempo, ¿no? Que se va a sostener ahora. Eh... Sí, sí, porque esto es una operación de marketing. Es decir, en realidad, la OPV tiene que salir bien. Sí. Y por eso Puch ha contratado a Goldman Sachs y a JP Morgan. Se lo voy a explicar a, a Ricardo. Goldman Sachs es el Real Madrid, ¿correcto? Es decir, Goldman Sachs, en, en el nivel de, de, la, de la banca de inversiones, pues el, el más famoso, el más conocido y el que más Champions tiene. Luego hay que ver si las Champions han tenido más o menos suerte. Pero da igual, ese ya es entrar en otro tema que no, que no quiero entrar. Pero lo que quiero decir con esto es que realmente eh, ese, esos colocadores mmm, son, muy, son, son lo, más, lo, lo más top. Entonces, realmente los implicados en este tema son gente muy seria. Y los socios son gente muy seria. Es decir, la Caixa, la Caixa es una entidad muy seria, la Caixa se queda un porcentaje muy alto, la Caixa tiene porcentajes en Telefónica y no vende, y, y, y está por debajo y no venden. ¿Por qué? Pues porque son inversores de muy largo plazo. Entonces, lo lógico es que durante un tiempo la acción pues, puede estar por allá arriba, puede estarlo perfectamente, porque ya te digo, los nerviosetes ya han salido y eran pocos, ¿vale? Eh, no hay gente comprada más abajo, no hay gente a la que les estén dando acciones, no están emitiendo acciones como si esto fuera un cachondeo, entonces lo lógico sería que sea un éxito que, que, que los confidenciales, el economista, todos estos periódicos que hablan sobre, sobre bolsa eh, digan que la, la OPV ha sido un éxito y que ha sido todo maravilloso y que la CNMV esté contenta y que así se incentiven a que haya más, más operaciones como estas. Entonces lo normal sería que no bajara. Aunque en el largo plazo yo la veo sobrevalorada, por eso no entré. Sí, eh, pues como, como le pasó a, a, al de Panza, que decías tú. Sí, sí, exactamente lo mismo. Pues, Nacho, si te parece, yo lo dejaría en este programa ya el tema de Pucha aquí. Podemos retomarlo viendo cómo, cómo se va moviendo, si es que se mueve eh, a futuro eh, y, y, y abrir otros, otros melones que nos hemos dejado algunos por aquí. Y simplemente eh, remitir a toda la gente a que el próximo programa que hagamos será eh, todo sobre consultorio, porque tendré, tenemos varias preguntas que, que, ya te, que tenemos de la audiencia y para los próximos que quieran preguntar cosas, eh, vamos a estar leyendo preguntas que hayan comentarios de, de vídeos, eh, dudas que tengáis. Y tenéis un teléfono que es el 603073219. No lo podemos poner en pantalla porque no lo tenemos preparado, pero no pasa nada para... Lo pondremos luego. O sea, <ríe> vale. aquí, por aquí a la directa está, la... está por aquí. <ríe> vale, y nos podéis enviar audios, que no pasen de un minuto, por favor, porque por si favor, no, no sí. los vamos a poner. Y nosotros, pues, eh, dentro de lo que haremos un filtrado también, o sea, que nos enviéis alguna animalada y eh, pues intentaremos responderlas. Así que, Nacho, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema, que yo entiendo que, que da para mucho más, que son muchas cosas 
las que hemos tocado, pero que por lo menos hemos visto un poco de cómo funciona esto de una salida a bolsa, eh, cuál ha sido el caso de este, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de otros inversores, y espero que, que no se te hayan quedado muchas cosas en... en la... No, no, no. No, no, yo, yo, creo que, yo creo que está bien. Yo creo que es un, un análisis, digamos, razonable, de, es una, una explicación a un nivel razonable de lo que ha sucedido. Y bueno, eh, después iremos viendo si, si, si acerté, no acerté, y bueno, ya podrán, <risa> podrán, podrán, podrán criticar, podrán también criticar y decir, mira... Eh, también pueden leerlo también en, en los posts que has escrito en, en tu blog en Rankia, ¿vale? Que los dejaremos también en la descripción para que le echen un ojo y quizá pues ahí puedan profundizar un poco más que, que en esta charla que sea un poco más distendida. Eso, eso, envíame aquí en los comentarios que me dicen. Sí, 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 de acuerdo, sí. sí. <risa> de acuerdo. ¿no? Aceptamos. Bien, Ricardo, ¿tú has entendido más o menos? Yo he estado un poco... He, he tomado pinceladas, ¿vale? ¿vale? Vale, Me he quedado con la, con la bigger picture, con la, con la imagen en general. Y si no, tú ya sabes que tienes que enviar las preguntas al consultorio. Efectivamente. Próximo. Hola, soy tal persona. Yo pregunto para un amigo. El amigo soy yo, ¿sabes? <risa> <risa> Pero vamos bien. Vale, vamos perfecto. Bien. Pues nada, eh, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado este formato. Iremos probando más cosas como lo, lo que comentaba del consultorio. Así que nos vemos en el próximo programa.